హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ బాను రెసిపీస్ ఈరోజు వీడియోలో చాక్లెట్ క్యారమిల్ పుడ్డింగ్ని ఇంట్లోనే ఈజీగా అండ్ పర్ఫెక్ట్గా అలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నా ఏదైనా స్పెషల్ ఒకేషన్కి ట్రై చేసి చూడండి అందరికీ నచ్చుతుంది అలానే ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూసి నేను చెప్పే టిప్స్ని ఫాలో చేస్తే పర్ఫెక్ట్ బేకరీ స్టైల్లోనే ఇంట్లోనే మీరు ఈజీగా ఈ చాక్లెట్ పుడ్డింగ్ని చేసుకోవచ్చు సో ఇక లైట్ చేయకుండా లెట్ స్టార్ట్ సో ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక వెజల్ని పెట్టుకుని అందులోకి వన్ ఫోర్త్ కప్ షుగర్ని వేసుకుని ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత కాసేపు కదపకుండా అలానే ఉంచేసేయాలి సో ఈ క్యారమిల్ ప్రాసెస్ అంతా లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే చేసుకోవాలి కాసేపటికి షుగర్ మెల్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు దీన్ని కలుపుకుంటూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఈ క్యారమిల్ సాస్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త అవసరం ఏమాత్రం ఎక్కువ కుక్ చేసినా క్యారమిల్ అంతా చేదు వచ్చేస్తుంది సో ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఏదైనా ఒక స్టీల్ వెజిల్ అయినా లేక అల్యూమినియం వెజిల్ అయినా తీసుకుని అందులోకి క్యారమిల్ సాస్ని వేసి అడుగునంత ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు సిక్స్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ని తీసుకుని వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ఈ విధంగా ఎడ్జెస్ట్ని మొత్తం కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా ఎడ్జెస్ అన్ని కట్ చేసిన తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ని తీసుకుని ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా బ్రేక్ చేసుకున్న తర్వాత మిక్సీకి వేసి ఫైన్ పౌడర్లో బ్రెండ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా ఫైన్ పౌడర్లా చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కాసేపు పక్కన ఉంచుకుని ఒక చిన్న బౌల్ని తీసుకుని ఇందులోకి ఫోర్ టీ స్పూన్స్ వరకు కస్టర్డ్ పౌడర్ని వేసుకోవాలి సో నేను ఇంట్లోనే ఈజీగా కస్టర్డ్ పౌడర్ని ఎలా చేసుకోవాలో వీడియో చేసి పెట్టాను కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను చూసేయండి ఇలా ఫోర్ టీ స్పూన్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి వన్ ఫోర్త్ కప్ వరకు వాటర్ని వేసుకుని లమ్స్ ఏమీ ఫామ్ అవ్వకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా కస్టర్డ్ పౌడర్ని కూడా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కాసేపు పక్కన ఉంచుకుని ఇంకొక బౌల్ని తీసుకుని ఇందులోకి హాఫ్ కప్ షుగర్ అలానే టూ టేబుల్ స్పూన్ కోకో పౌడర్ని వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వరకు కాగి చల్లార్చిన పాలని కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి వన్ కంప్లీట్ డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ని యాడ్ చేస్తున్నా సో ఈ డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ ప్లేస్లో మీ చాయిస్ అండి ఏ చాక్లెట్నైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత పెజల్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఈ చాక్లెట్ సిరప్ని బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి ఈ చాక్లెట్ సిరప్ ఇలా బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రమే ఇందులోకి మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ మిక్చర్ని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఇందులోకి వేసుకోవాలి సో ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఈ చాక్లెట్ సిరప్ కాస్త చిక్కగా అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి సో కస్టర్డ్ పౌడర్ని వేసాం కాబట్టి చాక్లెట్ సిరప్ చాలా త్వరగా చిక్క పడుతుంది సో వన్ మినిట్కే మనకు చాక్లెట్ సిరప్ అనేది ఈ కన్సిస్టెన్సీకి వస్తుంది ఇలా వస్తుంది స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుని మనం ఆల్రెడీ మిక్సీకి వేసుకున్న బ్రెడ్ క్రమ్స్ని ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇలా మొత్తం వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని క్యారమిల్ సాస్ వేసిన వెసల్లోకి వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక కడాయి అయినా లేక బెడలుపు ఉన్న వెజల్ అయినా పెట్టుకుని అందులోకి వన్ లీటర్ వరకు వాటర్ని వేసి అలానే ఒక స్టాండ్ని పెట్టుకుని వాటర్ బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి వాటర్ ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు మాత్రమే ఇందులోకి మౌల్ని పెట్టేసి మౌల్డ్ మీద ఒక ప్లేట్ అలానే కడాయికి ఒక ప్లేట్ని పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్లోని ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మినిట్స్ పాటు కుక్ చేసుకోవాలి థర్టీ మినిట్స్ పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి మీకు కావాలనుకుంటే కేక్ కుక్ అయిందా లేదా అని టూత్ పిన్తో అయినా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇలా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మౌల్ని రూమ్ టెంపరేచర్కి రానివ్వాలి రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత మీకు కావాలంటే అలా అయినా తీసుకోవచ్చు లేదా టూ అవర్స్ పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టైనా చల్లగా తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను టూ అవర్స్ పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీసాను ఇలా తీసిన తర్వాత నైఫ్తో ఎడ్జెస్ అంతా ఒకసారి లూజ్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మన ప్లేట్లోకి ఈజీగా పుట్టింగ్ వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ని మౌల్డ్ మీద పెట్టేసి బోలిన్ చేస్తే ఈజీగా ప్లేట్లోకి వచ్చేస్తుంది
నెక్స్ట్ దీనిపైన మీకు ఇష్టమైన డ్రై ఫ్రూట్స్ అయినా లేక చాక్లెట్స్ అయినా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా ఎంతో ఈజీగా అండ్ పర్ఫెక్ట్గా చాక్లెట్ పుడ్డింగ్ని ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవాలో సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేసి మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకోన్ కూడా హిట్ చేయండి సో నేను పోస్ట్ చేసే ప్రతి వీడియోకి మీ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అండ్ థ్యాంక్స్